আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা নতুন দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের প্রথম সমস্যায় বলা আছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 1 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অণুসমূহের গতিশক্তি বের করো তো এখানে কিন্তু আমাদের গতিশক্তি নির্ণয়ের যে সূত্র সেটা अप्लाई করতে হবে তো প্রথমে যে তাপমাত্রা দেয়া আছে সেই তাপমাত্রাটা আমরা সাইডে লিখে নেছি t 25 এটাকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে 25 প্লাস 273 কেলভিন ইকুয়ালস টু 298 কেলভিন এবং বলা আছে 1 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড তো এখানে আমরা যে গতিশক্তি নির্ণয় করতে যে সূত্রটা अप्लाई করব সেখানে n বা মোল সংখ্যা একটা রাশি আছে তাহলে এখানে আমরা যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দেয়া আছে সেখান থেকে কিন্তু n ইকুয়ালস টু w বাই m এই সূত্র अप्लाई করে n এর মানটা বের করতে পারি এখানে w এর মান দেয়া আছে 1 গ্রাম m হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর যেটার ভ্যালু আমরা জানি কত 44 গ্রাম পার মোল তো এরকম ছোটখাটো গ্যাসের ক্ষেত্রে বা পদার্থের ক্ষেত্রে আণবিক ভরটা আমাদের নরমালি মুখস্থ থাকে যদি কারো মুখস্থ না থাকে সেই ক্ষেত্রে মানটা নির্ণয় করে নিয়ে কিন্তু এখানে বসানো যাবে কার্বনের জন্য 12 প্লাস অক্সিজেন দুটি পরমাণুর জন্য 16 ইনটু 2 তো এখানে হয় 44 তো এটা হচ্ছে n এর ভ্যালু এখন গতিশক্তিকে প্রকাশ করা হয় ই কে দ্বারা যেহেতু এটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের গতিশক্তি সেটাকে বলা হয় ই কে এন নরমালি যদি বলা হতো এক মোল পরিমাণ পদার্থের গতিশক্তি কত তখন আমরা ই কে দিয়ে প্রকাশ করতাম যেহেতু এখানে মোল সংখ্যা একটা বিশেষ পরিমাণ পদার্থের ক্ষেত্রে গতিশক্তি নির্ণয় করা হবে তাই এখানে আমরা ই কে এন দিয়ে প্রকাশ করব ই কে এন ইকুয়ালস টু হবে কি 3 বাই 2 n r t এটা হচ্ছে আমাদের n সংখ্যক পরিমাণ পদার্থের গতিশক্তি নির্ণয় সূত্র বা n মোল পরিমাণ পদার্থের গতিশক্তি নির্ণয় সূত্র বা 3/2 n এর ভ্যালু কত 1/44 r এর মান এসআই এককে 8.314 জুল পার মোল পার কেলভিন এবং t এর ভ্যালু হচ্ছে 298 কেলভিন 84.463 তো গতিশক্তি একক কি জুল এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার তাহলে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 1 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অণুগুলোর গতিশক্তির পরিমাণ 84.463 জুল তো এখন আমরা দ্বিতীয় যে অঙ্কটা সেটা সলভ করব তো দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের বলেছে কত তাপমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইডের বর্গমূল গড় বর্গ বেগ বা আর এম এস বেগ 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 293 কেলভিন তাপমাত্রায় ক্লোরিনের বর্গমূল গড় বর্গবেগের সমান হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা 293 কেলভিন তাপমাত্রায় ক্লোরিনের বর্গমূল গড় বর্গবেগের মান কত হয় সেটা নির্ণয় করা তো সেই যে ভ্যালুটা হবে আর এম এস বেগের যে মানটা হবে সেই আর এম এস বেগের মানটা আবার কার জন্য হবে কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য অ্যাপ্লাই করা হবে সেখানে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য আর এম এস বেগের ভ্যালুটা अप्लाई করে কত তাপমাত্রা এই গড়বেগটা পাওয়া যায় বা এই বর্গমূল গড়বেগটা তৈরি হয় সেই তাপমাত্রাটা আমরা নির্ণয় করব তাহলে এখানে দুইটা ধাপে অঙ্কটা সলভ করতে হবে প্রথম ধাপে আমরা ক্লোরিন গ্যাসের জন্য আর এম এস বেগ হিসাব করব দ্বিতীয় ধাপে এই ক্লোরিন গ্যাসের আর এম এস বেগটা কার্বন ডাই অক্সাইডের বেগ হিসেবে ধরে নিয়ে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড কত তাপমাত্রায় এই বেগ প্রাপ্ত হয় সেই তাপমাত্রার মানটা নির্ণয় করব তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের ক্লোরিনের জন্য t ইকুয়ালস টু টু নাইনটি থ্রি কেলভিন এবং ক্লোরিনের আণবিক ভর এম ইকুয়ালস টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু গ্রাম পার মোল ইকুয়ালস টু সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম পার মোল এখানে আমরা যেহেতু সবগুলো এসআই একক ব্যবহার করি তো গ্রাম পার মোল থেকে আমরা কিলোগ্রাম পার মোল এককে এই মানটাকে কনভার্ট করব তাহলে এখানে মানটা হবে সেভেন্টি ওয়ান 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কিলোগ্রাম পার মোল এখন আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব আর এম এস বেগ নির্ণয়ের সি আর এম এস ইকুয়ালস টু রুট ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম রুট ওভার থ্রি আর এর মান এসে এক ওকে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন টি এর ভ্যালু টু কেলভিন এম এর ভ্যালু সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি 
তো এখানে আমরা ক্লোরিনের জন্য আর এম এস বেগের মান পেলাম থ্রি টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে টু নাইনটি থ্রি কেলভিন টেম্পারেচারে ক্লোরিনের যে আর এম এস বেগটা আমরা পেলাম এখন এই আর এম এস বেগটা আমরা অ্যাপ্লাই করব কার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য এখন আমরা আর এম এস বেগের ভ্যালুটা ধরে নিচ্ছি কত থ্রি টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তো সি যদি হয় থ্রি টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক ভর এম ইকুয়ালস টু কত কার্বনের জন্য টুয়েলভ অক্সিজেনের জন্য সিক্সটিন ইন্টু টু গ্রাম পার মোল এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো ফর্টি ফোর গ্রাম পার মোল একইভাবে এই আণবিক ভরকেও আমরা এসআই পদ্ধতি এককে কিলোগ্রাম পার মোলে কনভার্ট করব তো কিলোগ্রাম পার মোলে কনভার্ট করার জন্য এটাকে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ করব তো আমরা এখন জানি আর এম এস বেগ নির্ণয়ের সূত্র সি ইকুয়ালস টু রুট ওভার থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম এখান থেকে আমরা নির্ণয় করব টি এর মান তো টি বাদে প্রত্যেকটা রাশিকে আমরা নিয়ে যাব ডান পাশে এবং টি চলে যাবে বাম পাশে তো প্রথমে আমরা এই যে হোল রুট চিহ্নটা এটাকে ওঠানোর জন্য উভয় পক্ষকে বর্গ করব বর্গ করলে এখানে হবে এ পাশে বাম পক্ষে সি স্কোয়ার ডান পক্ষে হবে থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এম তাহলে টি ইকুয়াস টু হবে কি সি স্কোয়ার এম ডিভাইডেড বাই থ্রি আর তো এখানে সি এর ভ্যালু কত থ্রি টোয়েন্টি পয়েন্ট এইট থ্রি হোল স্কোয়ার এম এর ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থ্রি ইন্টু আর এর এসআই পদ্ধতিতে এক মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তো এবার আমরা কেলভিন স্কেলের টেম্পারেচার পেলাম ওয়ান এইটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট কেলভিন তো কেলভিন স্কেলের এই যে টেম্পারেচারটা আমরা পেলাম ওয়ান এইটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট কেলভিন এই টেম্পারেচারটাকে আমরা চাইলে সেলসিয়াস স্কেলে কত হয় সেটাতে কনভার্ট করতে পারি তো এটা অপশনাল আমরা চাইলে কনভার্ট করতে পারি বা চাইলে কেলভিনেও রাখতে পারি তো সেলসিয়াসে কনভার্ট করতে হলে থ্রিটা ইকুয়াস টু হবে কি ওয়ান এইটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি আমরা কেলভিন থেকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করার জন্য টু সেভেন্টি থ্রি মাইনাস করি সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে কনভার্ট করার জন্য টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস করি মাইনাস নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই অঙ্কের সমাধান হচ্ছে মাইনাস নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ওয়ান এইটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট কেলভিন তাপমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইডের বর্গমূল গড় বর্গ বেগ টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস বা টু নাইনটি থ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় ক্লোরিনের বর্গমূল গড় বর্গ বেগের সমান হবে তো এটাই ছিল আজকে আমাদের এই অঙ্কগুলোর সমাধান আশা করি সবাই আজকে সলিউশনগুলো বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য